么到我们的台湾这个选举这么有意义？我就是来看热闹的，<笑>来看热闹的，<笑>对对对对对，专程来的来的，对对。我住在东京嘛，哦、然后这反正台湾的大选四年一次、哦哦，我每次呢，我基本都来看看热闹。哦、你你你你你们男人真的是对这个政治<笑>真的是太有兴趣了。<笑><笑>嗯、成田机场去台北的航班，哇，这对排的。我估计很多人都是回台北去投票的，因为现在实际上距离选举啊，大概就还剩五六天的时间了。要等机了，这架飞机上大多数都是台湾人，所以呢，到处听的都是国语。熟悉的汉字，熟悉的中文。我们今天的飞机啊，有点晚点了。正常的话应该是四点多一点到，但是现在到的时候已经都五点了，天已经擦黑了。估计到酒店的时候啊，天已经会完全黑了。我们这次来台北啊，还是我一个人。因为我们那几个同事呢，他们到日本的时间都不到一年，然后按照台湾的规定啊，这第三方观光签证就必须你在海外旅居一年以上，你才可以申请，不到一年，你只能按照境内的大陆人士那个标准去要求。但是境内呢，大陆人士，台湾自由行又没有开放，所以最后呢，还是我一个人来的，所以我就在。台湾本地啊，找了一个摄像，所以条件这次是艰苦了一些。如果真要是采访的话，还得另下办法、嗯，只能克服了。真希望台湾能够早日全面开放，让我们这些想到台湾来采访的人啊，也拥有一些签证便利。现在呢，感觉比去别的国家。还要麻烦，还要难，要过海关了。大陆、港澳和外国人。台北的机场呢，就很像国内的一个二线机场吧，二线城市的机场。无论建筑啊、设施啊什么之类的，可能也是因为建的比较早，一些设施看起来也有点旧了。在海外生活久了，到这一个遍地是中文的环境，说句心里话还是挺亲切的。虽然不是故乡，但仿佛回到了故乡。我的行李在哪儿呢？我、啊、在这儿呢，我出来算晚的。大家不要看我这手机，不要小看我这手机。我这手机是一个手机打天下，拍过不少片子了。在我们早期的时候，我在日本的很多节目都是用这手机拍的，所以办法总是比困难多嘛。司机的资料里面，你好，几位搭车？哎，我去那个一位，我去民权东路。台北民权东路。对，是的。司机的资料就给你第一台车。哎，好，谢谢，那个台车。二十一台。好嘞，谢谢你。谢谢。那我方便问一下吗？大概一个月能赚多少钱？净赚还是跑多少钱？净赚的嘛，你要刨掉成本嘛。哦，扣掉成本哦，一个月顶多。
，哎、欸，休我我啦，我我个人啊，我是休个两天而已啊，嗯，才赚个七七八万而已啊。你休两天是一个月休两天，一个月休两天啊。哦，对对，哦，赚七八万哦，对对，那蛮辛苦的，嗯，辛苦啦，因为汽车满都是，然后里面白牌也特多啊，就是五本之类的啊，嗯，对啊，所以不好赚呐。您这要选举了，您会那个去投票吗？会去投票是吧？对,对,对,对，啊、哦，嗯，是下个星期六吧，是吧？下礼拜六。嗯，那那天就不不开出租车了吧？嗯，有啊有啊，还要去开啊，还要去开。对啊，开、啊、去去投一投就过来开啊。哦，嗯，您比较支持哪个候选人呢？我，嗯，我我也不知道，我觉得现在的政治人物，我就觉得蛮蛮失望的。都差不多，你觉得是吧？啊，对对对，我觉得说，<笑>说真的。为什么你会这么觉得？因为觉得没有没有更好啊，啊，没有越过越越来越好啊。你就说生活上是不是啊？啊，对啊，对啊，嗯、经济上也没有提高这样子啊，所以说觉得蛮失望的啦、啊嗯嗯。嗯，这收入好像很多年没怎么涨过了哈、嗯。没有，而且都不成比例的，像房子越来越贵了。哎、啊，其实我我挺奇怪的哈、啊，我我也想向你请教一下，就是。我知道台北和新北这房子涨得很厉害啊，但实际上大家收入也没有涨，但为什么房价会一直在涨啊？啊对呀、啊，这也我这也是我纳闷的原因啊。就是什么人在把这个房价买起来的吗？对,、啊对,这个对啊，这个盖盖到底要卖谁？我我也很纳闷啊。嗯，这啊，我也不知道，所以说我才说对这些政治人物真的是兴兴趣缺缺的。嗯，因为现在年轻人，我看在新北啊，哦，就是台北想买房子几乎是不可能的。不可能的，除非长辈帮忙啊。嗯，除非。家里长辈有有有财产啊，嗯、有遗产啊、嗯，有怎样才有办法？不然真的没办法买啦。嗯，您自己的孩子工作了吗？啊，有啊有啊，我调我老大都四十二了。哦呦，那么大了啊！对，老二三十八了。嗯，三应该说四十啊，他们三三三岁而已。嗯嗯，那他们都都安顿下来了哈。啊对啊，都都都自己都有工作啊。也有房子了吧？房子是我们以前买的公寓的啦，啊，对，啊、公寓给他们住了，啊，就你们买的给他们住，对，让他们自己买还是买不起？没有没有，还是买不起，没办法。哦，是吗？啊、哦，真的是买不起，一个月在赚那些、啊、那些钱的，要怎么买得起的、啊？哦，但是要赚了三万多块，你说怎么买？一个月赚三万多块钱？对呀、啊，你说怎么买、啊？连娶老婆也不敢娶的。哦，是吗？啊，对呀、啊，他说。结婚结婚我怎么养老婆？要怎么养得起？现在现在一个家庭这样子啊，啊，我想想好像也对啊，算了啦。那他做什么工作？一个月三万多块钱呢？哦，做那个牙齿的。做牙齿啊？哎，对。你就是牙医那个什么？对对对,对。那不是应该很赚钱的吗？哦，没有，那是老板赚钱。嗯。员工没有赚钱，员工就是领薪水而已。哦哦，那太低了，就是一个月三万多。三万三万过不不到四万，你说怎么、嗯、怎么过怎么买房子？啊、嗯。嗯那自己能过日就不错了啦。啊，那真的太低了。台湾薪水就这样子啊，嗯、很多哦，都是三万多块，不止我儿子而已。嗯，好像年轻人能拿个五六万块钱就是比较高的了。哎，对对对对，没错没错。今算今天就算赚个十万块来讲啊，嗯，也是很难买啦。啊啊。对，房子太贵了。我觉得新北那个台北的房子太贵了，真的。嗯，一套房子随便两三千万嘛，是吧？对呀、啊嗯，你要怎么买？不要说两三千万了，一千多万就很难买了啦。嗯嗯。那你觉得就是这几个候选人，他们在这方面，你说都是一样的，没什么区别？在选举的时候，都是口号都说得很好啦。嗯，啊，真的做了以后，单单不要说说说说我们计程车就好了。嗯，本来计程车就是合法的来做计程车，对不对？嗯，你看来用个什么白牌的 Uber 什么的，嗯，啊，导致你看现在年轻人不好好的做该做的工作，都跑来开白牌啊，开那个就是 Uber 是吧？对，嗯，这个网约车嘛，就是。对呀、啊，这个怎么怎么竞争呢？啊、孩子怎么会有斗志呢？但是年轻人也没办法啊，他没有收入啊。啊，对，所以我就说没有好好的规划。说真的，现在年轻人坦白讲也不吃苦啦。嗯
那你会投谁呢？你觉得都差不多。我会投谁啊？我不知道呢。嗯、不知道啊？对，真的我不知道。那你就到那天临时决定吗？对，我在临时决定。那你会根据什么来决定呢？呃，根根据这几天我看看听一听看他们的他们的呃证件怎样在。他那天不是搞那个辩论了吗？你听了吗？没有没有没听。我在前两天再听就好了。啊。这个也不用太早听了。啊，就每天在在跑计程车也没有时间是吧？对对。我看侯友谊是你们市长吗？啊，对对对，那他还不错吧？就是在这新北。对，他新北市长是做的不错了，不过就是做总统，就算说他他如果当选总统就不得而知了。目前是不错了。嗯，那为什么你觉得他做市长不错，做总统就不太行？其实说真的，这个要怎么说？做的好不好，其实都是见仁见智。这个人就是这样子。嗯，你对他对你有帮助，你就觉得他好；嗯、对你没帮助，你就觉得他不好，这是很正常的心态啊。对，是的。嗯、对，嗯。所以说这个很很难讲啊。嗯。那赖清德呢？你喜欢吗？我我坦白跟你讲，我谁都不喜欢。谁都不喜欢是吧？<笑>不是更讨厌谁吗？也不会讨厌啊，就是不喜欢啊。啊、嗯、啊、嗯。因为我觉得我看很多年轻人喜欢柯文哲。诶、欸，听起来好像是啊，听起来啊。嗯。柯文哲你也不喜欢是吧？我通通不喜欢他们，通通不喜欢。对，通通不喜欢他们。<笑>那像你这种就是说对政治比较冷感，反正谁也不太喜欢的这种人多吗？周围？可能我们年纪大的关系，还是我们是女人的关系也不知、啊、那你们家里头，您先生呢？他是怎么看法？先生哦。啊。我们在家不谈政治。不谈政治啊？因为怕伤感情。是因为双方有分歧是吧？怕怕会了。哦哦哦哦，是吧？嗯。对对，很多家庭。夫妻啊，或是父子啊，或是母子的什么，反正讲到政治，有的意见都不一样，会会会在那边吵得不可开交啊。我<笑>常有听到这样的事情、啊。这种两代人比较多啊，就是两代人之间比较多。哎、对呀、啊，对呀、啊。就是子女跟父母之间，对对对，往往会差距比较大，对,对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？而且我我又有觉得南部跟北部的想法又不一样了啊。对。但是我觉得夫妻之间还好吧，嗯，总体来讲。大部分夫妻的想法会是一样的，大部分、嗯嗯。他可能我有在工作、哦，我老公没在工作，因为我老公脚受伤，他没工作了。哦，在家里面是吧？对对他在家里面，所以说别变,变成说他可能他在外面听的，嗯、会比较符合他的想法啦。哦，对，哦，咳咳嗯，对，你们之间不交流啊？不交流这个。那肯定是你们觉得好像不太一致，所以才不交流。也应该吧。哦、<笑>有时候听他在讲话，他在讲话什么，我我就我我我我会回应他，我就我就静静的听而已，我不会回应他。他比较支持谁呢？他、哦嗯。我。你你你你你们男人真的是对这个政治真的是太有兴趣了。因<笑>、嗯、因为我们是大陆的，我原先在大陆生活嘛。后来移民到日本嘛，哦，我们在大陆呢，反正也不能选举。哦，对对对，因为你们那个，哎，共产党那也都是假的嘛，没有老老百姓选选选选那个。对，所以呢，<笑>我们这个在大陆出生的人呢，就对台湾的选举还挺感兴趣的。哦，真的哈、哦，看、嗯、<笑>热闹嘛、嗯，因为大陆就是只有共产党一个党。哦，对呀、啊，所以多单纯啊！<笑>他想怎么弄就怎么弄了，反正是。而且说真的，大陆那个。领导人也不简单，那一个要管十几亿人口也不简单呐、啊。我们上次有去上海过，有去北京过看，看、哦、我大陆好像建设很很很好嘞。嗯，去过是吧？你对啊，看看回来看台湾就啊，觉得真的是很没落，都都是旧的，<笑>人家都是新，都是。啊就是台北现在如果在大陆的话，大概可能也就相当于二线城市，甚至三线城市。对呀、啊，啊、嗯，真的不能比啊！硬体设备真的做得太好了啦，嗯，而且速度又快。我因为它像你像北京、上海、广州、深圳，那都是国际大都市。对呀、啊，所以说这个没有出去，真的不知道不不懂得比较，有出去才知道、啊、台湾真的，如果再这样子，真的会被人家比下去了。嗯我四年前也来过，那韩国瑜跟那个蔡英文、哦、啊、哦，从北到南我也都看了、哦、看那造势晚会，哦、是是真的很热衷、哦、啊。对，嗯，我觉得还挺有意思的。嗯嗯、对，所以说这个真的女人比较对这个真的比较没兴趣。就你还是觉得就是生计最重要，对吧？对对，生计最重要。我这这是我个人认为。嗯嗯。
。不过现在确实这些候选人，我觉得他们在生计这方面呢，说的都比较少。嗯，啊，都没有在谈经济，都在搞政治啊，这样讲比较快啦。嗯、啊，都在讲政治。对，所以说哈、哦、都没有。百姓越过越苦啦。嗯嗯，是的，嗯。所以我就蛮失望的，蛮失望，我就不、嗯、不再去关注这些问题了。嗯，实际政治人物最大的责任还是让老百姓过上好日子。是啊，是啊。嗯、虽然以前我不晓得，我们不是，虽然不是出老蒋的时代，我们不晓得他是怎样，可是最起码，他那那那那时候台湾的经济很蓬勃啊，对不对？嗯，小蒋的时代吧。蒋经国时代，老蒋老蒋，老蒋到小蒋、嗯、都做得不错、啊，觉得。哎、嗯，你看又有威严，你看相他们有威严，相对的父母就有威严啊。嗯，哦，对不对啊？所以现在你看，孩子也不好教，嗯，啊、父母也没有威严。我觉得你应该跟那些政治人物交流一下。<笑>我没办法，<笑>就是他们开那个造势晚会的时候啊，或者说跟选民沟通的时候啊，对吧？对，最重要的是经济嘛，让大家收入增长嘛。嗯嗯嗯。那你们这计程车司机互相之间有聊天，就沟通这些问题吗？也没有嘞，也没有聊的都是哦，其实都跑什么客人什么的，都在聊这些。哦，就没有人聊政治，没有人聊这个。有时候，有时候。有一一一呃一两个群主，有的人在泼政治，就有人在讲了，就比较那个上面的人就说哦，在在这里不要谈政治，就叫我们不谈政治。哦哦，嗯，因为大家可能分歧太大了，是吧？对对对对，嗯、都都都会出面制止，嗯，因为他怕怕理念不合，万一在里面机场里面打架什么的，很麻烦，会会万一被观光客看到什么的难看啊。那你就你来看啊，那你觉得台湾的经济有可能会变好吗？未来？我看这几年是比较不会的，这几年。嗯。就是他们也在提一些振兴计划呀、啊，什么之类的。你看，你就算提出振兴计划，如果说还这里的台湾人不愿意做，对不对？嗯。引引引进一些外劳来做也没有用，你最主要是。我就说教育，你孩子要一一定要先训练出他要他要懂得吃苦，懂得勤勤俭什么的啊。你看，呃，现在也不愿意吃苦，也不会多做一点，多做一点时间到，或是慢一点下班就说不行啊，要什么要什么什么照劳劳保劳劳保来讲什么，啊，所以说也也不愿意多做一点啊。当然，老板也不愿意多付出一点啊，所以说都是问题呀、啊。其实当年啊，台湾跟呃，韩国啊、嗯，跟新加坡啊，嗯，也包括跟日本呢、啊，都差不多的、嗯。当时被称之为亚洲四小龙嘛。哦，对的，对。呃，但是这些年好像韩国就一直在发展，台湾就没有怎么发展，就好像原地踏步了啦。哎，好像就被掉队了，有点。对对，所以说台湾如果再不坚持一点，这样跟真的会。会<笑>而且我现在看那个数字啊，嗯，就台湾的人均 GDP 好像比日本还要高。但是我自己的感受呢，好像台湾人的这个收入和生活水平啊，还是比日本要低。嗯，嗯这个好像应该是这样。对，但我就不知道是什么原因。嗯，对呀、啊。嗯，就看起来那个数据很漂亮，但是落实到老百姓生存上来讲，生活上来讲，好像没那么好。嗯、所以说很很很可惜啊，那台会晚会说台湾这一片土地，你知道吗？嗯。这些年产业基本上也都转移的差不多了，转移到外面去啊，啊人才也都外流啊，啊、嗯，对，应该这样讲，比较聪明一点，他要去外面赚钱的啦。嗯，像我还没开汽车车之前，二十二十几年前啊，嗯，我的薪水就三万多，你看二十几年后还是三万多啦，就一直都没有涨，都没有，没什么，应该是说没什么调幅了啦。啊，我是不用烦恼，因为孩我的孩子都大，我也老了，所以不用烦恼这一层。啊，年轻人比较要烦恼了，你就可以，实际上可以差不多退休了，是吧？哎，后还可以做六年。我们台湾是七十岁，开汽车是七十岁退休的。哦，对。那那你像你七十岁退休的时候，每个月可以领多少钱呢？我我已经半退了啊，我满五十八岁就退、啊、半半退了、啊。嗯，一个月领一万九啊。哦，对。
一一个月万，那太少了。对啊，就是这样子啊，他最多最多啊也是两万多块而已啦。嗯，就是你如果不不退，你再保，再再再放个六年啊。嗯，对。也是两万多块而已啦。啊、哦，那也就是吃个饭，基本上。对，基本上就是吃个饭啦、啊。嗯。你如果说以现在来讲，如果今天没有房子，还要租房子，你根本就不够。啊、哦，那肯定不够了。是啊、嗯。你们在做事，你们那边在做事，就是说，就好比以前我们老蒋在的时候，对不对？嗯嗯、说这样做就这样做，都不会有有有第第二个说法。不允许反对吗？对，那是，然后后来你看。台湾越来越讲究民主的时候就不一样了。嗯，嗯是是那时候谁反对抓起来嘛，把人抓起来嘛。就是不抗议，抗议这个也抗议，那个也抗议，什么都不用动了。嗯嗯嗯，所以说民主有好吗？你说好处也有，说不好处也没有啦。嗯，台湾我就说哦，没有威严性啦，没有威严。你是觉得是吧？是。嗯，你看那个老蒋时代，你看多有威严。以前老蒋只要他经过的地方。我永远记得那时候我还小，才十来岁吧。他经过的地方，绝对窗户都要关起来。但这个好吗？真的好吗？我跟你讲，要怎么说，各有利弊啊。嗯。哦，专专制有专制的好，民主有民主的好，可是要端看用在什么地方上才对啦。嗯。到台北了。满大街的机车。去吃碗牛肉面。<笑>